。いつもご視聴ありがとうございます。スマホのコンシェルジュです。今回はスマホを購入する際に、こういったスマホは避けた方がいいんじゃないかという機種を順番に4つご紹介していきます。スマホの選ぶ基準がわからないという方や、スマホ選びで失敗したくないという方には参考になると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。なお、今回お話しする内容はあくまで参考程度で、これから挙げるデメリットを知った上で購入するのであれば、全然問題ありません。スマホに求める機能や性能は人それぞれなので、今回お話しする内容は一意見として気軽にご視聴いただけますと幸いです。また、Android スマホの選び方とおすすめ機種も概要欄にリンクを貼っておきますので、合わせてご参照ください。スマホのコンシェルジュの YouTube チャンネルでは、スマホやパソコンの使い方を学べる動画を優しく丁寧に解説しております。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。それでは早速やっていきましょう。買ってはいけないスマホの一つ目は、ドコモ、au、楽天モバイルなどで販売されている、ギャラクシーシリーズの低価格モデル。ギャラクシー A23 です。2022年10月発売で、製品価格は 33,400 円です。初めてスマホはちょっといいがちょうどいい、ガウタイ文句のスマホです。しかし、本当に初めてのスマホであれば、ギャラクシーより国内メーカーのスマホを選ぶ方がメリットがたくさんあります。そもそも、同価格帯のモデルと比べても、性能的に投出しているわけではなく、価格的にも特段安いというわけでもありません。5000万画素のカメラ性能も写真1枚あたりのデータ量が増えるという点ではデメリットにもなり得ます。また、ギャラクシーの低価格モデルは長期の OS やセキュリティサポートも対象外なので性能面でもサポート面でも変わらない状況です。ギャラクシーは端末に最初から入っているプリインストールのアプリが多いのも悩みの種です。Google サービス、契約キャリアのアプリ、Office 関連のアプリ、Galaxy 純正アプリ、Facebook や TikTok など、とにかくアプリが多いです。弊社でもよくお問い合わせいただくのですが、このアプリは何に使うのか、なんで最初から使いもしないアプリがたくさん入っているのか、使っていないアプリは削除できるのか、など、プリインストールのアプリ関連は質問が多く、それほど大きな戸惑わせる要素となっています。加えて、ギャラクシーシリーズは、検索などに使うブラウザアプリや、写真管理アプリなど、メーカー独自の純正アプリが多く、また、それが標準のアプリとして、日常使いに適用されています。同じ用途のアプリが多いこともそうですが、使用感なども変わってくるので、その辺の際が、機種変更込みで考えると、初心者向きだとは思えません。同様に、本体設定のメニューも、国内メーカーと比べると少し様変わりしたものになっています。Android では非常に出番の多い画面下の三角丸四角のボタンですが、このナビゲーションキーも Galaxy は他のスマホとは配置が逆です。初めてのスマホという観点では全く問題になりませんが、結局は機種変更の時に Galaxy 以外のスマホを選ぶと大きな違和感になります。もちろん、ナビゲーションキーは配置を変更することはできますが、ではそれを初心者ができるかというと、はなはだ疑問です。要は、最初の1台目として悪くない選択肢だとしても、もっと価格の安い国内メーカーの選択肢があることや、なおかつ、初心者が気になるポイントである、初期アプリの多さや、デフォルトアプリが自社アプリになっているなど、戸惑う要素が多いのが難点です。機種変更まで含めて考えると、初心者にお勧めできる機種とは言えません。買ってはいけないスマホの二つ目は、2023年2月にドコモから販売されているアローズ N です。製品価格は 98,780 円で、製造は FCNT が担当した純国産スマホです。なんといっても、せっかくの強みが活かせない、ちぐはぐなミドルレンジスマホで、バルミューダフォンを放出とさせるような、10万円の価格設定がネックとなっています
、スマホの性能を測る上で最も大事なパーツといえば、SOC で、スマホの頭脳にあたる部品です。そのスマホが誰に向けて販売されるのか、どの程度のパフォーマンスを発揮させるのかというコンセプトをもとに、どの価格帯のチップを盛り込むかを選定する必要があるので、どの SOC を採用するかで、スマホ本体の価格もある程度決まるわけです。そして今回この機種に採用された SOC がスナップドラゴン695という型番です。これは2022年発売の中価格帯のスマホに多く採用された SOC です。そのため最初にミドルレンジスマホという紹介の仕方をしたわけですが、そこでネックになってくるのが10万円という強気の価格設定です。同じ SOC が採用されている機種には、ソニーやシャープの人気機種、中華メーカーの人気機種など、様々なラインナップがあります。価格も概ね半分程度です。ここら辺の機種は、程度の差こそあれ、日常使いでは割とそつなく何でもこなしてくれますし、価格もそこまで高くなく、弱みであるサポート期間の短さも、携帯各社が提供する残価型の購入プログラムで賄います。その点、アローズ N はサポート期間の長さという点で他社との差別化が図られています。OS サポート3回、セキュリティサポート4年、国内では珍しい手厚いサポート内容となっています。しかし、最大の特徴であるサポート期間の恩恵を享受するには4年以上使わないといけません。4年間の使用を考えると、結局は10万円の製品価格を受け入れるしかありません。それでは、4年以上使用することを想定すると、性能としてどうなんだバッテリーは持つのかというお話になってきます。そこで最初の話に戻ります。あくまでも積んでいるチップはミドルレンジクラスのものだということ。もし仮にガチガチに使い込まないから長期の使用にも耐えうるという方の場合には、そもそも10万円のスマホでなくてもいいのではないかということに結局はなります。そのようなところが、本機種のちぐはぐな部分であり、おすすめしにくい点でもあります。購入を検討している場合には、価格が安くなってからでもいいのではないでしょうか。買ってはいけないスマホの3つ目は、ソニーが開発したエクスペリアシリーズのハイエンドモデル、ワンマーク4です。様々なデバイスを提供する、日本が世界に誇れるメーカーのハイエンドモデルですが、今回は使い手を選ぶという理由でのランクインです。性能も決して悪くはないのですが、ハイエンドモデルを購入するライトミドルユーザーには、ワンマーク4の良さを理解するのに伝わりやすい言葉がありません。それもそのはず、この機種のコンセプトがクリエイター向けのものとなっているからです。開発者インタビューの中でも語られているように、カメラ専用機を持っている人がターゲットとされていて、配信需要を意識したハイアマチュア向けの機能が盛りだくさんです。メーカーが推している機能や新機能がその分野をかじったことがある方はその凄さが理解できるものの、一般ユーザーにおいては何がすごいのかがわかりづらくなっています。要はコンセプトが尖りすぎていて、一般ユーザー向けに端末の魅力をわかりやすく伝えられる言葉がないというのが、この機種の欠点だと思います。2022年モデルで追加された新機能の一つとしてゲームとビデオのライブストリーミング配信機能があります。通常、チャンネル登録者数が1000人以上いる配信者だけが行える YouTube ライブですが、エクスペリアワンマーク4を利用すればその縛りを受けることなくエクスペリア単体でライブ配信を行うことが可能です。配信者目線で言えばすごいですが、YouTube に直接配信できる機能をどれだけのユーザーが望んでいるかは疑問です。4K 対応の有機 EL ディスプレイも、そもそも 4K に対応したコンテンツが豊富にあるわけでもなく、6.5 インチの画面に誰が 4K 画質を求めているのかという点と、4K 動画は画質の向上と引き換えに消費電力の増加によるバッテリー問題や、発熱問題を生じさせます。もちろん、設定なども適宜行っていく必要があります。発熱などにより、パフォーマンスが低下する場合もあるので、
、そこも含めての理解が必要です。皆さんは、カール・ツアイスのレンズと聞いて、へえ、すごいじゃん、となりますかアコースやシャオミのハイエンドモデルには、ライカと協業したカメラが搭載されています。カメラフリークではないユーザーの反応を考えると、パッと聞いて綺麗な写真が撮れそうだと感じさせてくれるのはライカのカメラではないでしょうか。素人目線で凄みを感じ取れない時点で一般ユーザーには魅力を感じさせません。そして二つ目は発熱問題です。中華メーカーやサムスンはソフト制御はもちろんペーパーチャンバーの改善やサーマルペーストの強化などハード面とソフト面で発熱対策を強化しています。一方でエクスペリア1マーク4の場合はソフト制御がメインでハード面では基本グラファイトシートのみで他社では当たり前の対策しかしていません。要はハイクオリティな消費電力の高い機能が盛りだくさんの割に他のメーカーの機種よりも発熱対策がいまいちでパフォーマンスも不安定になりがちです。またエクスペリアプロに搭載されていた巨大なベイパーチャンバーもなぜか1マーク4では搭載されていないため発熱問題が付きまとう結果となっています。そして最後に、アップデートサポート期間の短さです。メーカーの回答では、グローバル版が3年のセキュリティアップデートを予定しているものの、キャリア版においては、携帯キャリアに一任されています。例年通りであれば、おそらく OS アップデート2回、セキュリティアップデート2年と予想されます。長期使用するかどうかはひとまず置いておくとして、iPhone、Google Pixel、Galaxy のハイエンドは当たり前のように長期サポートを行っています。そもそもの選択肢がユーザー側にない時点で本機種を20万円弱の金額を支払って購入するメリットは少ないと考えます。スマホに20万円を投資できる人は他にも様々な選択肢があります。雑に扱ってもそれなりに応えてくれる iPhone、UI や冷却機能を強化して使いやすさを重視する Galaxy、コスパに優れる Google Pixel 7 Pro など、それぞれがわかりやすい強みを持っていて、なおかつ、スマホに求められていることをしっかりと取り入れた上で、完成度が高いです。一方、Xperia 1 Mark 4は、ソニーのこだわりが詰まったスマホ、ということで、一般ユーザーのニーズとは乖離があります。スマホへのこだわりがあり、それをエクスペリアが叶えてくれるというユーザーにはお勧めできますが、迷っているようであれば、ワンマーク5を待つのも良い選択肢だと思います。Y モバイルから販売されている簡単スマホ2プラス、ドコモの楽々スマホや AU のベイシを同様、高齢者向けに開発された Y モバイルのスマートフォンです。製造は京セラが担当しています。製品価格は 31,680 円で、これ系のスマホの中では割と安い方です。電話、メール、ホームキーが物理ボタンになっていて、戻るキーも三角ではなく、日本語で戻るとなっているなど、操作周りでよく使うものが、わかりやすくカスタマイズされているということが主なメリットです。ホーム画面も視覚的に、どれが何に使うのかが分かりやすくはなっていますが、見かけ上使いやすそうな印象を受けるだけで、結局アプリを開けば普通のスマホと何ら変わりありません。要はこの機種のメリットは、物理ボタンとこの機種なら使えそうという安心感の二つです。ホーム画面に関しては、最近のスマホは通常のものにも簡単モードという、こういった分かりやすいホーム画面に設定できる仕様が施されているので、あえてこれ系のスマホは買わずとも、購入したお店で店員さんに相談すれば、設定してもらえると思います。そして、スペック的なお話をすると、この機種はラムが 3GB、ストレージが 32GB という、2022年に発売されたモデルとは、思えないような低スペックにまとめられています。これは、他のメーカーから販売されている、同価格帯のモデルと比べると、一目瞭然です。ものによってはこれより安くて高性能なスマホも多くあります。これ系のスマホをお買い求めされる方は長く1機種をご利用される方も多いので、そういった意味でもせめてもう少しスペックを上げてもいいような気がします。ちなみに
2023年の3月9日に Y モバイルから簡単スマホ3が販売されて、こちらはスペック的にも最低ラインは整っているので、どうしてもこれ系の機種がいいという方は、必ず3の方を購入しましょう。在庫処分で安くなっていても、簡単スマホ2プラスは避けた方が無難です。今回の動画はこちらで以上です。最後までご視聴いただきありがとうございます。メンバーシップにて動画のテキスト版も配信しておりますので、よろしければご登録ください。それではまた次の動画でもよろしくお願いいたします。